பயங்கரமானது <laughs> அந்த ஒரு ஸ்டில்னஸ் ஒரு ஷாக்கிங்கான இன்சிடென்ட் கேட்கும் போது கூட அது ஃபுல்லாக நம்ம மைண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டில்னஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்டில்னஸ் நம்ம லைஃப்பில் எவ்வளோக்கு அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நம்ம லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது நார்மலாக ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் தான் வேணும் இல்லை ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் தான் வேணும் இல்லை எவ்ரிடே லைஃப்பில் நம்ம அந்த ஸ்டில்னஸை எப்படி கொண்டு வரது இது நமக்கு அதிகமான ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஒரு கோஷன்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னா அதை எவ்ரிடே லைஃப்பில் எப்படி வந்து ஒரு எவ்ரிடே ஹேபிட்டாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு பார்க்க போகிறோம் மார்னிங் எனக்கு வந்து ஒரு ஹேபிட் இருக்கு எழுந்த உடனே வந்து ஐ வில் லுக் அட் த மிரர் ஐ வில் ஜஸ்ட் வேக் அப் அண்ட் ஜஸ்ட் சி மீ என்ன தான் நான் முதல்ல பார்ப்பேன் பெட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த மிரர் இருக்குது அப்படிங்கிறனால ஸோ யூஸ்வலி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எழுந்த உடனே எஞ்சி டிங்கி 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 ஓடாங்க எந்திரிச்சோடனே ஒரு ஃபியூ மூமெண்ட்ஸ் ஃபார் யார் சார் தட்ஸ் வெரி வெரி மேண்டேட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு டேயில் நீங்கள் அந்த டேவை ஃபேஸ் பண்ண போகிறீங்க யூ காட் அன் அதர் டே இன் யுவர் லைஃப் ஸோ அதை வந்து இன்னும் செம்மையாக மாற்றுறதுக்கு அதுக்கான ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் மசில்லாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி உங்களை நீங்களே அந்த மிரரில் பார்த்துட்டு அந்த டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது செம்மையாக இருக்கு <laughs> பண்ணி when you step out அது வந்து நீங்க ஸ்ட்ரீட்டுக்கு தான் போறது அவசியம் இல்ல ஒரு மொட்டை மாடியா இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஒரு பால்கனியா இருக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் உங்களை தாண்டி இந்த உலகம் இருக்குறத நீங்க பார்க்க கூடிய அந்த ஒரு சில மொமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படினு சொல்றாங்க அடுத்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் என்னன்னா இந்த புத்த ஜென் மங்க் எல்லாம் வந்து இத பண்ணுவாங்கல என்னன்னா அடிக்கடி வந்து அவங்களுடைய டெம்பிள்ல அவங்க வந்து க்ளீன் பண்றது அது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படினா அந்த தூசிய தள்ள 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 தே will feel as if அவங்களோட மைண்ட்ல இருக்க அந்த கிளட்டர் இருக்குல்ல அதையும் தள்ளி ஒரு <laughs> சொல்றாங்க <laughs> எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு சக்கியூலண்ட்டை வந்து எப்படி பார்த்துக்கிறது ஏன்னா ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஒன்ஸ் வாட்டரிங் பண்ணால் போதும் நாங்கள் ஆனால் நான் பண்ணும் போதெல்லாம் அவன் சாவரானே அப்படிங்கிற டவுட்டுக்கெலாம் வந்து கார்டனிங் கிளாஸ் மாதிரி நான் வந்து எடுத்தேன் ஸோ இதே மாதிரி இப்போ வந்து ரீசெண்டாக நான் எடுத்த கிளாஸ் வந்து ஒரு மெடிடேட்டிவ் ஆர்ட் ஃபார்ம் மாதிரி நான் எடுத்திருந்தேன் நேஹா மோடி அப்படிங்கிறவங்க வந்து டெய்லி மெடிடேட்டிவ் ஆர்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் வந்து ஸ்கில் ஷேரில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த கிளாஸ் வந்து இட் வாஸ் அ வெரி வெரி குட்டி கிளாஸ் ஐ திங்க் இட் வந்து எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட எடுக்கல அந்த கிளாஸை முடிக்கிறதுக்கு பட் அதோடைய அவுட் புட் வந்து இட் வாஸ் வெரி குட் ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு சில ராக்கோ இல்லை வந்து சிம்பிளஸ்டான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பெரிய ஒரு பெயிண்டராக ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் குட்டி குட்டி ரெப்படேட்டிவ் பேட்டர்ன்ஸ் போடும்போது அது வந்து ஒரு பயங்கர மைண்ட்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாறுது ஏன்னா ஒரு பேப்பர் ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு ஆர்ட் வரைய போகிறோம் அது ஆர்ட் வரைய போது இட் சிம்பிளாக இருக்கு ஒரு கோடா இருக்கு இல்லை ஒரு ராக்கா இருக்கு குட்டி குட்டி விஷயமா இருக்கு ஒரு லீஃபா இருக்கு ஆனால் அதோட கம்ப்ளீஷன் இருக்கு இல்லை இட் டேக் சம் டைம் அண்ட் அந்த டைம் வந்து பயங்கர மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் அந்த டைமில் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு தாட்டுமே இல்லை இது மாதம் கடைசியாக இந்த மாதம் இன்றைக்கி தான் பிறந்திருக்கா சம்பளம் வருமா இல்லை சம்பளம் வராதனால தான் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு தாட்டுமே இல்லாமல் அந்த ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சூப்பரான விஷயமா இருந்தது இதையும் தாண்டி வந்து இந்த மாதிரியான டூட்லிங் கிளாஸோ இல்லை வந்து மைண்ட்ஃபுல் மண்ட்லா கிளாஸோ வந்து நிறைய ஸ்கில் சேரில் நான் பார்த்தேன் ஸோ அதை தாண்டி பட் ஐ ஸ்டார்டட் வித் திஸ் ஒரு பிகினராக வந்து நான் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் என்ன மாதிரி வந்து ஸ்கில் சேரில் வந்து கிளாஸஸ்லாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன
எப்படி நம்ம வந்து யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் பாக்குறோமோ இந்த புக் ஷோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி வந்து ஸ்கில் ஷேர்ல வந்து ஆட் ஃப்ரீயா வந்து இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ டூட்லிங் கிளாஸ் மட்டும் இல்ல நிறைய டிராயிங் இஃப் நீங்க வந்து பிகினர் கிடையாது ஆல்ரெடி வந்து நிறைய டிராயிங் எல்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அந்த லெவல் ஆஃப் கிளாஸஸ் எல்லாமே ஸ்கில் ஷேர்ல இருக்கு பாத்துட்டு இருக்க நீங்க எந்த மாதிரி வந்து இந்த மைண்ட் ஃபுல் பிராக்டிஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம்ல வந்து நீங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க எனக்கு சேம் பீச் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நான் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆல்ரெடி நான் சமயம் வரைவேன் எனக்கு அடுத்த லெவல் தான் போகணும் அப்படின்னாலும் சரி ஸ்கில் ஷேர்ல இது சம்மந்தமாகவும் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கு லைக் நான் முன்னாடியே பண்ண மாதிரி கார்டனிங் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு யூடியூப் வீடியோ பக்கம் ஓடுறது அந்த மாதிரியான வீடியோஸ் அதையும் தாண்டி இப்போ நான் பார்த்த மாதிரி இந்த டூட்லிங் கிளாஸஸ் மண்டலா கிளாஸஸ் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்குன்னு பார்த்தா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கம்மியாக தான் அதோட ஆனுவல் பிளானே இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு மாதத்துக்குன்னு பார்த்தா லெஸ் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு கேப் போயிட்டு வரதுக்கே வந்து அவ்வளோ ரூபாய் ஆகும் பட் அதில் ஒரு மாதத்தில் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு வந்து எக்கச்சக்கமான கிளாஸ் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ஒன் மந்த் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் தான் நான் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படிங்க மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஸ்கில்ஷர் நீங்கள் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஆயிரம் பேருக்கு கீழே இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணால் ஒன் மந்த் ஃப்ரீயாக இந்த எல்லா கிளாஸஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று இந்த மாதிரியான ஒரு பெட் வளர்க்கறது ஸோ இந்த மாதிரி பெட் வளர்க்கும் போது இவ இந்த ஒரு சில மாதிரி க்யூரியஸான பைத்தியக்காரத்தனமாக ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணும்போது இது தவிர வேறு எதுவுமே நமக்கு பார்க்கணும்னு தோட மாட்டேங்குது டைம் போகிறதும் தெரிய மாட்டேங்குது இது போகிறதும் தெரிய மாட்டேங்குது இந்த வச்சு வளர் ஸோ இந்த மாதிரி நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டி இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேலை பெட் லவர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட கியூரியாசிட்டியை வாட்ச் பண்ணுறது அவங்கள பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ப்ராபப்ளி எனி நியூ மாம் வில் ரிலேட் ஒரு குழந்தையோடு இருக்கும்போது வந்து வேறு எதை பற்றியுமே யோசிக்காமல் நம்ம லவ் டோன்ஸோடு இருக்கும்போது ஒரு ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டில் இருப்போம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஃபீலிங் தான் வேண்டிய வித்திய பெட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அது ஒரு பக்கம் ஸோ இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக கற்றுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆல்ரெடி உங்களுக்குன்னு ஒரு ஹாபி இருக்குது சின்ன வயசில் நான் இதை பண்ண வேண்டியதுமா அப்போலாம் வந்து பயங்கரமாக ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஃப்ரீயாக இப்போ தெரியுமா நான் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஹாபிக்கு வந்து டெய்லியும் கொஞ்சம் மூன்று நேரம் மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒதுக்கினீங்க அப்படின்னா உங்கள் மைண்ட் அந்த ஃப்ளோ மோடு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் மூமெண்ட் கொடுத்தா போதும் அதுவே வந்து ஒரு டெய்லி டோசேஜ் ஆஃப் ஃபியூவல் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து ஜேர்னலிங் அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு வந்து ஜேர்னிங் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் வந்து எழுதுறது நான் பயப்படுவேன் ஏன்னா காலையிலேருந்து ஜாலியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இமோஷனை வந்து நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருப்போம் சம்திங் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம பாதர் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதை பற்றி பேசியிருக்க மாட்டோம் இது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிருப்போம் பட் நைட்டுக்கு வந்து ஜேர்னல் அது எழுதும்போது உள்ளேருந்து கப 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 கபா நான் ஏஞ்சி வருவான் இட் இஸ் வெரி மேண்டேட்ரி சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் கேரி டு சிட் வித் அஸ் நம்ம கூட நம்மளே உட்காந்து நம்மளோட தாட்ஸை ஃபுல்லாக கேட்குறதுங்கிறது எப்போவுமே ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது பட் ஜேர்னலிங் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப பயங்கரமாக ஸ்ட்ராங் ஐ பிலீவ் இன் தட் அண்ட் என்னுடைய பழைய ஜேர்னல் சேர்த்து பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓ இங்கேருந்து நீ இவ்வளோ வந்திருக்கியா இது இப்படி தான் நீ அப்பவும் ஃபீல் பண்ணியா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ நம்மளை பற்றி வேற யாரும் புக்கு எழுதுவாங்களா நமக்கு தெரியாது இல்லை ஆனி ஃப்ரேங்க் மாதிரி நம்ம டைரி பாப்புலர் ஆகுமான்னு தெரியாது ஆனால் நம்ம ஒரு பீரியடுக்கு மேலே அதை படித்து பார்க்கும்போது ஒரு சமையான ஃபீலிங் இருக்கும் ஃபியூ மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டெய்லி ஜேர்னலிங் வந்து இட் குட் பி சமையான ஒரு விஷயம் ப்ராபப்ளி ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக எழுதாமல் ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ் அபவுட் யுவர் செல் ஒரு டே இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அடுத்தது ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப கான்சியஸாக பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா சாப்பிட்றதுங்கிற முக்கியம் இருக்குமாது <laughs> அது ஒரு விஷயம் அண்ட் எனி ஸ்போர்ட் இது வந்து நம்ம மைண்ட் அண்ட் பாடி ஒரு கோஆர்டினேஷன் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால சின்ன வயசில் நான் பயங்கரமாக ஏரியாவில் வந்து கிரிக்கெட்லாம் விளையாடுவேன் அதெல்லாம் ஒரு காலம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லாமல் இப்போவும் வந்து ஒரு சில பேரை பிடிச்சி அவங்கள வந்து ஃபோர்ஸ் அது பண்ணி அவங்களோட வந்து உங்களால் கிரிக்கெட்டோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு கேம் வந்து நீங்கள் விளையாட முடியுது அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து உங்கள் மைண்ட் அண்ட் பாடி வந்து பயங்கரமான ஒரு அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்
சொல்லாமல் ஒரு சில வார்த்தைகள் எழுதி வச்சு அதை படித்தோம் அப்படின்னா நம்மளே வந்து செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் மியூசிக் மியூசிக் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஒரு மூடில் இருக்கும் அந்த மூடில் ஒருவேளை நம்மளும் இருந்தோம் அப்படின்னா அதை கேட்கும்போது அதோடு எப்படி ஜெல் ஆகிடுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி மியூசிக் கேட்குறது அது மைண்ட்ஃபுல்லாக வந்து செம்மையாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நான் வந்து என் வீட்டில் வந்து அந்த ஹேண்ட் ட்ரம் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து போட்டுட்டே நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஒர்க் ஸோ நான் மைண்ட்ஃபுல்லாக அதை கேட்கணும் இல்லையோ அது ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஃபீலிங் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறனால அது ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லாருமே நீங்கள் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது வந்து மெடிடேஷன் விஷுவலைசேஷன் அதெல்லாம் தான் சொல்லுவாங்க மெடிடேஷன் வந்து கொஞ்சம் இனிஷியலி கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஃப்ளோ கிடச்சிச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கும் இன்னும் அந்த ஃப்ளோ கிடைக்கல ப்ராபப்ளி அந்த ஃப்ளோ கிடைக்கும் போது ஐ டாக் அபவுட் மெடிடேஷன் பட் ஃபுட் நவ் எனக்கு அந்த விஷுவலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா மெடிடேஷனுங்கிறது எதை பற்றி யோசிக்காத ஒரு 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 நிலை இல்லையா வேறஸ் விஷுவலைசேஷனுங்கிறது நம்ம ஆக்சுவலி விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் எதை பற்றி நம்ம யோசிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அது விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் என்னுடைய விஷுவலைசிங் டெக்னிக் பிஃபோர் ஐ கோ டு ஸ்லீப் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு என்னென்னா டக்குனே மைண்டுக்கு வர எல்லா பீப்புளாம் இருக்காங்கல்ல ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய ஃபேஸும் பயங்கரமாக சிரிச்சா எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் அவங்க சிரிக்கிறத மட்டும் நான் வந்து கான்ஷியஸாக யோசிச்சு பார்ப்பேன் சம்டைம் சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும் இந்த பர்சனை பற்றி நம்ம யோசிக்கவும் இல்லை இவங்க கிட்டே பேசி பல வருஷம் ஆச்சு இவங்க எப்படி நம்ம மைண்டுக்குள்ளே வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் எல்லாருமே சிரிக்கும் போது பயங்கர அழகாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு பயங்கரமாக அழகாக சிரிக்கிற அந்த மொமெண்ட்ஸோடு வந்து தூக்கத்துக்கு போகும்போது அது ஒரு வேறு லெவல் ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து மைண்ட்ஃபுல் டெக்னிக்ஸ் தான் படிப்பு தாண்டி உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டெக்னிக் வந்து பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ப்ராபப்ளி அதுவும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம தான் புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஐ விஷ் இந்த மாதிரி நிறைய பீஸ்ஃபுல்லான மூமெண்ட்ஸ் ஸ்டில் மூமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பயங்கரமான மைண்ட்ஃபுல்லான மூமெண்ட்ஸ் வந்து எவ்ரி டே உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னு நானும் வந்து விஷ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் எனிபடி என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் லைஃப் யூ ஃபாலோயிங் மீ யூ வில் ஆப்வியஸ்லி நோ எனக்கு வந்து இந்த பௌர்ணமி அப்படின்னா அந்த நிலாவை பார்த்தே ஆகணும் அண்ட் வந்து நான் ஒரு பீரியடில் ஃபுல் டைம் ஜாப் வேணாண்டா அப்படின்னு நான் வந்து குவிட் பண்ணதுக்கான முக்கியமான காரணமே வந்து வெளியில் வந்து சன்செட் பார்க்கும்போது அப்படி இந்த ஆஹா சித்தியே இப்படியாக இருக்குது சன்செட் அப்போ அப்படின்னு அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கு என்னடா காசு கொடுக்க முடியும் உங்களால் அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் என் ஜாபை விட்டேன் ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டெசிஷன்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் அண்ட் ஃபார் பெஸ்ட் ரீசன்ஸ் ஆல்சோ ஸோ இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒரு சன்ரைஸ் ஒரு சன்செட் இல்லை வந்து ஒரு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸோ நேரில் போய் அந்த நேச்சரை பார்க்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு மொமெண்ட்ஸ் வந்து அது நம்ம எப்போவுமே வந்து கிரவுண்டடாக வச்சுக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் எப்போவுமே வென்வர் நான் ஒரு வீடு பார்க்க போகிறேன் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எங்கே சன்லைட் அதிகமாக வருது எந்த விண்டோ வந்து பயங்கர சன்லைட் கொடுக்குது எந்த விண்டோவில் வியூ இருக்குதுன்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆள் நான் ஸோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு சன்ரைஸ் சன்செட்லாம் பார்க்கணும் கூட அவசியம் இல்லை சம்வேர் இன் யூர் டே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கை பார்த்து அந்த ஒரு இன்ஃபினிட்டி ஏன்னா ஓஷன் போகும்போது பீச் பக்கம் போகும்போது அந்த இன்ஃபினிட்டி நம்மளால் உணர முடியும் அந்த மாதிரி வென் யூ கோ டு ஒரு மொட்டமாடி அவர் இந்த சீட்டில் உங்களுடைய ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கும் போதே கூட வென் யூ லுக் அப் அட் த ஸ்கை அங்கே இருக்க அந்த குட்டி குட்டி ஸ்டார்ஸோ இல்லை அந்த மூனோ இல்லை எதுவுமே இல்லாத அந்த எம்டி ஸ்கையோ அதை பார்க்கும்போது அந்த இன்ஃபினிட் யூனிவர்ஸில் வந்து வெபிங் பார்க் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு மொமெண்ட் ஒரு டேல கிடைச்சிடலாம் அது பயங்கரமான ஒரு மைண்ட்ஃபுல்லான மொமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் பற்றி நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க நம்மளே வந்து ஸ்டில் சிஸ் தக்கின்னு ஒரு புக்கு படிச்சிருந்தோம் அப்புறம் ஐ திங்க் நிற நிறைய புக்ஸ் இருக்குது இச்சிகோ இச்சின்னு சொல்லிட்டு அந்த இக்கிகள் எழுதின அதே ஆத்தர்ஸோடைய அந்த புக் இருக்குது ஸோ இந்த புக்கெலாம் படிக்கும்போது லிவிங் இந்த மொமெண்ட் வந்து எவ்வளோ ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் அந்த ஃப்ளோவில் இருக்குங்கிறது வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து எம்ஃபசைஸ் பண்ணக்கூடிய புக்ஸ் தான் அது எல்லாமே ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் ஏன் அந்த ஏர்லி மார்னிங்கில் அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் ஸோ இந்த புக்ஸில் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் இல்லை இதே மாதிரி பல புக்ஸை வந்து நீங்கள் குட்ரீட்ஸில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான லிங்க்கு கீழே இருக்குது அந்த புக்கெலாம் படிச்சு முடிச்சிட்டேன் படிச்சுட்டு இருக்கேன் படிச்சு ஆசைப்படுற மாதிரி அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய மைண்ட்ஃபுல்லான ஒரு மொமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ரொம்ப ஸ்டார் கேசிங்காக இருக்கலாம் அது ஒரு வாக்கிங்காக இருக்கலாம் அந்த டைத்தில் வந்து